。我刚开始在日本工作的时候，也觉得今天介绍的这三个技能有点麻烦，但没想到，当我熟悉了以后，却是一生受用的礼物。欢迎回到变赏日本漫谈，一起品味日本。今天要介绍三个技能：软垫、菠菜、树根。修蛋姐，这不是购物频道呢。这三个乍看之下摸不着头绪的日文，不只讲技能，更要跟大家一起深度理解背后反映的日本人性格。在开始之前，请一起为各位高素质的观众点个赞，也为这个深日本的影片点个赞吧。大家有没有觉得跟身边的日本朋友相处，总是感觉特别舒服呢？我自己的经验，日本朋友会留意到很多细节，比方说一起吃饭。他们总是会注意到谁的杯子是空的，帮忙斟酒啊，或是倒茶。这其实来自于日本文化的核心 k i o t s u k a u 中文可以翻成体贴或是留心。这想法源自于不希望对方感受到不快，关心并考量对方的感受后做出对应的行动。k i o t s u k a u 至少有三个特点，所以这样的人在日本社会评价很高。首先是善于观察，关心周围的事情，感受得到微妙的变化和差异。其次，这样的人思绪敏捷，能快速判断什么该做，什么不该做。同样是善意的关怀，如果时机不对，反而造成困扰。第三，有同理心，能够从别人的立场和心情出发来考虑和行动。那 k i o t s u k a u 在职场上体现的就是今天要聊的软垫了。软垫日语叫 k u s h o n 我们台语好像也这样叫 k u s h o n k o t o b a 就是像软垫一样的缓冲语言。我刚开始在日本做诟病工作的时候，虽然用日本语沟通对话都还可以，但总觉得怎么日本同事说的话听起来都特别丝滑顺耳。我就仔细听他们是怎么跟客户、怎么跟周围的人沟通的，被我发现原来高段位的同事张嘴就是软垫。哎呀，这真的太好用了，别的频道不会告诉你，但真的学起来以后，沟通能力瞬间拉开差距。哪怕翻译成中文，有没有软垫，听起来的效果也完全不一样。比方说，请客户帮忙确认的时候，大家听听看，哪一个听起来会更舒服一点？第一种，上周二关于成田机场的财务模型提案，这周有可能会有结论吗？站在客户的角度，听起来就像是，哎，你谁啊？你是来督导我工作的吗？第二种，真的很不好意思要麻烦您，请问上周二关于成田机场的财务模型提案，这周有可能会有结论吗？大家有没有发现，后面我刻意用一模一样的句子？只是第二句前面加了个软垫，听起来有没有舒服多了？第二个例子，需要拒绝的时候，比方说客户问：“明早十点可以开电话会议吗？”一样两种回答，我们对比一下。第一种，明天早上十点有其他会议了，没办法。哈，这人会不会说话？当然，这举例是真的有点比较夸张了，大家觉得呢？第二种，真的很不好意思，明天早上十点已经事先安排了会议。不晓得明天下午三点或后天早上十点，您这边时间如何呢？其实传达的意思差不多，核心就是明天早上十点不行。但是第二种的回答是不是听起来就更舒服一点？最后一个例子，来个进阶版的。客户说错了，但作为咨询，提供客户正确的情报是本分，但指正和提出想法也是需要技巧。比方说，客户说：“我觉得啊，这次购病案最多就出价到一百二十亿，不能再多了。”第一种回答，一百四十亿才是比较合理的价格，不然我们再讨论看看吧。我是客户，我听了应该觉得，哈，不要闹了，请问这是哪位啊？第二种回答，不好意思，可能我们团队还有没有确认到的地方，但根据财务模型的推算，应该一百四十亿才是比较合理的价格。还是有什么部分是我们团队可以再进一步做确认的呢？核心句子，一百四十亿才是比较合理的价格。一模一样，但是前后加了软垫，是不是听起来就柔软了许多？大家到日本玩，应该常常看到什么远虑？比方说，下新沙子的话，我六颗大赛。很多人会告诉你，远虑就是禁止的意思。这解释对也不对。远虑是在好好考虑会不会给对方带来不便或迷惑的基础上，不要做某些事情。比方说，像刚刚的例子，拍照和摄影是会带来困扰的，请在考虑之后不要这么做。虽然是禁止的意思，但有增加了请求对方判断的意涵，听起来就更加柔软。日本人真的是从小被教育不要给人家添麻烦，所以内心小剧场就特别会远虑。但在企业里，这个远虑小剧场
，员工被交办了一个任务以后，怕给人家添麻烦，一直到出了什么大的 trouble 才不得不报告，或是做得很顺利，但是结果不是原本设定的方向，那真的就是大麻烦了。于是，在日本职场生存，有一件很重要也备受推崇的事，就是要吃菠菜。不是因为大力水手，而是菠菜的日文就是 h o l e n s o 其实就是取三个谐音，写成汉字就是“爆、连、香”。职场上沟通必要的生存技能，“爆”就是报告，“活过过”，跟上级或同事共有已经发生的工作成果。这里有个常见的误区。报告不是工作做完以后才报告，在工作进行的过程中，也需要经常回报工作的状况。特别是工作量大或是长期的项目，应该在每一个阶段完成后就立刻回报进度，这样大家对于工作的进行状态才有一个共同的认知。联指的就是联那个联络，跟上级或同事传达变化。联络跟报告不一样，报告针对的是已经完成和进行中的工作，定期的成果更新。但联络是对突如其来的变化进行反应跟传达，比方说在诟病案中发现诟病对象有隐藏的不良债券，这样重大的情报就需要联络。但联络也不见得一定是坏事，比方说发现提案的客户有比预期还要多的咨询需求，这样的情况也需要联络。相就是相谈，所单寻求解决问题的建议，通常会向有管理责任的上司或是经验丰富的同事请教。寻求更好的见解和解决方案。一般来说有两种，一种是面对自己无法判断的情况，或是遇到了前所未有的状况，相谈可以帮助我们找到解决问题的线索。另外，有时候即使问题的解决方案已经明朗，不过不在自己的决策范围内，也需要跟上司相谈。活练手可以增加组织沟通和作业的圆滑，在问题发生的时候可以迅速对应。而且，因为对情况和进度的掌握，企业也能够更准确地设立目标。其实啊，在许多美商内部都会安排很多 one on one 或是 think， 本质也是接近 h o l e n s o 而如何准备出适合 h o l e n s o 的环境，就是公司和领导阶层重要的课题。说了大家可能不信，其实我多数的日本人朋友最想要的不是出人头地，而是一头拿米。就跟大家看汉字想象的意思差不多，跟别人并肩，也就是跟别人差不多，反而是最舒服的状态。人並の生活、人並の給料，跟别人差不多的生活，跟别人差不多的薪水，舒服。因为日本人从小受的教育就是，突出的钉子要挨打，太高的树被风吹断。所以，其实多数日本人是有意识的，让自己的生活不要受到太多的注目，取得跟周遭的平衡。这表现在职场上，就是大家常说的，会议上日本人很少很少会发言，特别是在不清楚其他人意见的时候，自己发言了，万一跟大家的意见差很多，对日本人来说就感觉非常丢脸。但人嘛，总是会有自己的想法跟主张，会议就是要取得共识，决定执行。这时候树根就特别重要了，日文叫ネマワシ。原本的意思是在搬动一棵大树的时候，我们要先把周围的土挖开，树根周围梳理一下，才会做搬动。不然呢、啊，如果直接把大树拔出来，要不然就是这个大树拔不出来，要不然就是硬拉出来，大树的根都被扯断了。ネマワシ在职场的应用是指在谈判和会议的场合，为了让议程顺利进行，事先跟相关人士先沟通，所以实际上也是一种事前准备。比方说。总经理有一个重要的变革或决策，这若一声不吭的就拿到董事会讨论，董事们光是要消化内容都很困难了，更何况要取得共识，决定执行。其实这个很符合人性，我们每个人在遇到突然的冲击，都会本能的抵抗。内马瓦西的目的就是要避免这种情形，而本质也是我们前面说过的 k i o t s k a u 简单的说，就是重要会议的会前会。先提前透露一些讯息，了解利害关系者的想法，进行事前的讨论跟斡旋，在取得共识以后，才把有共识的议案提到正式的会议中。当然，会议也就更能聚焦并顺利进行了。这个绝对不止日商这样。比方说，今天两国元首会谈，事前幕僚早就从议程安排到发言稿都准备好了，哪有那么多即兴演出？当然，越是重要的会议，就越需要内马瓦西。我用了三个对日本人深层性格的观察 k i o t s k a u e n d o h i t o n a m i 对标了三个我觉得最有用的日本职场技能 k u s h o n k o t o b a h o r e n s o 
、内猫啊西，这些的本质都反映了日本人的细腻和体贴。因为长期待在日本，我一度以为这些职场技能是日本人独有的文化。但直到工作上接触了更多世界各地的精英后，发现这些会不会是全世界高层次的工作者共通的技能呢？就像大家常说，美国人说话最直接。嗯，对也不对，因为我遇过很多美国高层次的人，说话也是加了很多软垫。比方说，我听过美国精英在提出反论的时候 ，I see what you mean, but I think that， 或是拒绝同事请求帮忙的时候 ，At the moment, I'm fully dedicated to completing Project X。Given my current workload, I regretfully. 好像也不是直接就说 no 哎，所以想请问各位高素质的观众，大家觉得这三个技能到底是日本独有的，还是全世界共通的呢？大家对日本人的性格或是职场还有什么有趣的观察，都欢迎在下方留下您的宝贵想法。如果觉得这集还不错，请帮忙按赞、分享给更多的人，鼓励一下制作团队，一起对抗演算法，让 YouTube 上有更多知识型的内容。让我们用知识的力量改变台湾。